పాటల పూదోటలో ఆమనిలా విచ్చేసింది అదితి తన స్వరంలో మాధుర్యముందని అది పాటల ప్రపంచంలో తనను ఊరేగిస్తుందని కలలో కూడా అనుకోని అదితికి పాటే పల్లకి అయింది పదాలకు సుస్వరాలను అందించడంలో తనదంటూ ఓ ముద్రణ ప్రదర్శిస్తున్న వర్ధమాన గాయని అదితి భావరాజు ఇవాళ సినీ రంగంలో వినవస్తున్న పేరు అమ్మ మాటలో తీయదనమే తన గొంతుకకు అబ్బిందనే అదితి పాడుతా తీయగా వేదికపై తొలిసారిగా తన గళం విప్పింది సుప్రసిద్ధ గాయకులు దివంగుతులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం ప్రోత్సాహం వల్లే ఇవాళ గాయనిగా ఓ స్థానం అందుకోగలిగానని అంటోంది సిద్ శ్రీరామ్తో కలిసి పాడి తను మరో మెట్టు ఎక్కగలిగింది రెహ్మాన్ ఇళేరాజా హారిస్ జయరాజ్ సంగీత సారథ్యంలో తన స్వరాన్ని పదునుపరుచుకోవాలన్నదే అదితి ముందున్న లక్ష్యం ఈ తెలుగు బాలకోయిల తన సంగీత ప్రయాణం గురించి సంగీత దర్శకుడు ఎన్ఎస్ ప్రసు గారితో మ్యాడ్డాగ్ మీడియా వేదికగా ముచ్చటించింది హాయ్ వెల్కమ్ టు మ్యాడ్డాగ్ మ్యూజిక్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ఎస్ ప్రసు అమెరికాలో ప్రారంభమైన ఆమె సంగీత ప్రయాణం ఇప్పుడు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రవాహంలా సాగుతోంది అదితి భావరాజు ఈ పేరు ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు సినీ సంగీత ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు చాలా వైబ్రెంట్గా ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉండే ఆ వాయిస్ ఎంతోమంది సంగీతాభిమానులను అలరిస్తోంది అందరినీ ఓలలాడిస్తోంది ఇప్పుడు ఆమె మనతో ఉన్నారు హాయ్ అదితి హాయ్ సార్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం యా వెల్ నేను పుట్టింది మచిలీపట్నం ఇక్కడ కాకినాడ దగ్గర మా సొంతూరు కాకినాడ బామ్మ సైడ్ నానమ్మ సైడ్ అంటే బోత్ మామ్స్ అండ్ డాడ్ సైడ్ కాకినాడ అండ్ పుట్టింది మచిలీపట్నంలో పెరిగింది యుఎస్లో యుఎస్లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ స్పెండ్ ఇన్ యుఎస్ మధ్యలో ఫోర్త్ టు సెవెంత్ స్టాండర్డ్ చెన్నైకి వచ్చాను అండ్ అప్పుడు మా డాడీ చెట్ సెటిల్ అయిపోదామని హీ కేమ్ టు చెన్నై బట్ దెన్ పరిస్థితుల వల్ల మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం బ్యాక్ టు యుఎస్ ట్వెల్త్ తర్వాత ఐ కేమ్ టు ఇండియా బేసిక్లీ నేను నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో యుఎస్ సిరీస్ పాడితే తీగ జరిగింది అండ్ దాట్ ఈస్ వేర్ మై మ్యూజిక్ జర్నీ స్టార్టెడ్ మై మామ్ అండ్ డాడ్ స్టిల్ లివ్ ఇన్ ద యుఎస్ తమ్ముడు కూడా అక్కడే ఉంటాడు అండ్ నేను వచ్చి ఇక్కడ మా అత్తమ్మ అయితే కాకినాడలో ఉండే మా అత్తమ్మ ఆయన రప్పించి నాతో ఉండేలా చేసి పాపని వాళ్ళ నాన్న ఇబ్బందులు పెట్టి ఇప్పుడు అత్తమ్మ అయితే ఉంటున్నాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అండ్ దాట్ ఈస్ హౌ దట్ ఈస్ హౌ మై జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి యాక్చువల్గా అందరూ అమెరికాలో ఉండ అక్కడ బాగుంటుంది మంచి వెదరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది ఇలా రకరకాలుగా అనుకుంటారు అంటే చాలా కెరియర్స్ అక్కడ రకరకాల కెరియర్స్ ఎంచుకొని అక్కడ సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటారు కానీ నువ్వు అక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఇక్కడికి కేవలం సంగీతం అనే దీనికోసం అది సినిమాల్లో పాటలు పాడాలని ఒక దీంతో వచ్చి అసలు ఎందుకు అంత అంతలా నేను ఇన్స్పైర్ చేసింది ఏంటి అంటే అక్కడ లైఫ్ని విడిచిపెట్టేసి అంటే అన్ని సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అక్కడ ఉండి అక్కడ నుంచి అక్కడికి ఎందుకు వచ్చేయాలనిపించింది అంతగా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఏంటి నువ్వు సంగీతం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పాడితే తీగ సిరీస్ జరిగినప్పుడు నాకు శృతి శృతి అంటే తెలీదు లై అంటే తెలీదు ఆర్కెస్ట్రా తెలీదు మైక్ కూడా సరిగ్గా పట్టుకొని ఇలా పట్టుకున్నాను నేను మైక్ అని అక్కడ మెంటర్స్ ఉంటారు ఇలా కాదమ్మా ఇలా పట్టుకోవాలి మైక్ అని ఇలా సో ఐ డిన్ నో ఎనీథింగ్ కానీ ఒకటి మాత్రం తెలుసు చెంటప్పటి నుంచి సంగీతం అనేది ఎలాగోలాగ ఒక భాగం అయింది నా జీవితంలో బికాజ్ మమ్మీకి చాలా మంచి చాలా మంచి వాయిస్ మమ్మీది బికాజ్ షీ వాజ్ నాట్ ట్రైన్ క్లాసికలీ పరిస్థితుల వల్ల మా తాత పోలీస్ ఆఫీసర్ బేసిక్లీ సో ఆయన ఒక్కొక్క డి డిస్టిక్ డిస్టిక్ మార మారడంతో సెటిల్మెంట్ లేక షీ నెవర్ స్టాండర్డ్లీ లర్న్డ్ అండ్ ఎందుకో మేబీ గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఐ గాట్ మై మామ్స్ వాయిస్ ఒక విధంగా దాట్ ఈస్ హౌ ఐ టేక్ ఇట్ మా మమ్మీ ద్వారా చేయలేనిది నేను చేస్తున్నానని నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఆ పాడిత దిగ జరిగినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అటర్ ఫెయిలియర్ నా నా జీవితంలో నేను అంతకంటే ఏమంటారు డిప్రెసింగ్ ఫేస్ చూడలేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఈ ఏ రియాలిటీ షోకి వెళ్ళినా కూడా గెలిచి సాధించి రావాలి అనే ఒక పట్టుదలతో వెళ్తాం బట్ అది జరగలేదు బికాజ్ మై ఎక్స్పీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ బాలుగారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఒక వణుకుంటుంది నేను ఒక ఫోర్ రౌండ్స్కే ఎలిమినేట్ అయిపోయి వచ్చేసా కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు ఇది ఇది నచ్చింది ఆ స్టేజ్ నచ్చింది మైక్ పట్టుకోవడం నచ్చింది 
నా నా ఈ ఫీలింగ్స్ని నా ఎమోషన్స్ని ఒక పాట కరెక్ట్గా నేర్చుకుని పాడడంలో నాకు ఎంతో ఆనందం అనిపించింది బికాజ్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు గొంతు బాగుంది అంటే మన ఇళ్ళల్లో చేసేది ఏంటంటే గ్రూప్ రైస్ ఉంటే హారతి పాట పాడమ్మా ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ చిన్న పాట పాడమ్మా ఎక్క ఎవరైనా కలుసుకుంటే ఒక పాట పాడమ్మా అంటారు అనమాట సో అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక పాట పాడాలి అని మా నాన్న అలానే పెంచుతూ వచ్చారు సో దట్ హెస్ బిన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ పాడుతో తీగ వాజ్ వాట్ చేంజ్డ్ మీ దట్ ఫెయిలియర్ అనేది ఇప్పుడు ఓటమిని చూస్తే కానీ సక్సెస్ చూడలేము అన్నట్టు అది చూశాక ఒక్కసారి ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ ఇప్పుడు నా నా బెస్ట్ నేను ఇవ్వలేకపోయింది కాబట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యాను వై నాట్ ట్రై ఒక్కసారి మనం ప్రాక్టీస్ చేసి కరెక్ట్గా వెళ్ళి నేర్చుకుని పాడితే అప్పుడు కూడా ఇంకా అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ డెస్టిన్ నాట్ ఫర్ మీ అని దెన్ రిగ్రెస్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను జాయిన్ అయ్యాను సంగీతం జాయిన్ అయ్యాను రిగ్రెస్గా ప్రాక్టీస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ అక్కడ నేషనల్ కాంపిటీషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఐ గాట్ సెకండ్ ప్లేస్ నాట ఐడల్ అని ఒకటి జరిగింది రఘుకుంచ గారు చంద్రబోస్ గారు జడ్జెస్ అక్కడ నాట ఐడల్ అక్కడి నుంచే సై ఆట ఒక్కొక్క కాంపిటీషన్ అలా 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 ఒక పాటని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుని పాడి ఐ యూస్ టు ప్రజెంట్ వెల్ దెన్ అక్కడ నా లోకల్ షోస్కి స్టా పిలవడం స్టార్ట్ చేశారు ఎక్కడ ఎందుకంటే యుఎస్లో దీపావళి ఉగాది నాట బాట ఆట ఇవన్నీ అన్ని అసోసియేషన్స్ దే గాట్ నో ఒక లోకల్ సింగర్ ఉంది నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అఫోర్డ్ అ బడ్జెట్ ఇప్పుడు మన ఇండియా నుంచి రప్పించాలంటే సింగర్ని చాలా బడ్జెట్ పడుతుంది సో అలాంటి బడ్జెట్ రీచ్ అవ్వలేని వాళ్ళు కానీ మంచి సింగర్ కొనుక్కునే వాళ్ళు లోకల్లో ఉండేటట్టు నన్ను పిలిచేవారు బాగా సిక్స్టీ సెవెంటీ షోస్ చేసా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ ప్యాన్లో గట్టిగా చేసా షోస్ చాలా ట్రావెల్ చేసాను చాలా షోస్ చేసా అప్పటి నుంచి నేను ఒక దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఇప్పుడు బయట వాళ్ళని పిలిపించినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ట్రీట్మెంట్ నాకు ఒక ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సినీ పరిశ్రమ కూడా ఇలానే ఉంటుంది మన సీనియర్స్కి వేరేలా చూస్తారు మన జూనియర్స్ వేరే ఇప్పటికి ఎప్పటికైనా అంతే అండ్ ఐ డోంట్ డిస్రెస్పెక్ట్ దట్ బికాస్ ఎవరికి ఉండే రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కానీ నాకు ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ దట్ ప్లేస్ నాకు ఒక ఒక మనకు పాటలు ఉంటే ఏమంటారు సినిమాల్లో హిట్లు ఉంటే అలా చూస్తారు అలా గౌరవంగా చూస్తారు అంటే వై నాట్ మేబీ నాకు వాయిస్ లేకపోతే వెనక్కి వచ్చేద్దాం బట్ వై నాట్ గివ్ మై షార్ట్ అని చెప్పి ఐ ఐ కేమ్ అనమాట అలా జరిగింది ఇదంతా బాగుంది ఫస్ట్ పాడుత తీగ స్టేజ్ మీద ఫస్ట్ పాడిన పాట ఏమైనా గుర్తుందా ఏ పాట పాడు కిట కిట తలుపులు చంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయంద్రోదయం
ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఐ వాంట్ సమ్వన్స్ గైడెన్స్ ఎందుకంటే నాకు తప్పకుండా నన్ను చెయ్యగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఎవరైనా ఇస్తే అప్పుడు నేను వెళ్తాను తప్ప సడన్గా అక్కడ వెళితే చాలామంది ఉన్నారు ఎంతో మంది ఉన్నారు సో దెన్ మై డాడ్ ఒక వై నాట్ గివ్ అ ట్రై చాలా రోజులైంది మాట్లాడి బట్ వై నాట్ గివ్ అ ట్రై అని చెప్పి మధురి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి కాంటాక్ట్ చేశారు మా నాన్నగారు చేసి ఇలా మా అమ్మాయి పాడుతుంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫోర్స్ ఇట్ అప్ ఆన్ యూ కానీ తన వాయిస్ బాగుందా లేదా అని ఒక్కసారి మీరు జడ్జ్మెంట్ చూడండి ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ అన్ ఆడియో లేబుల్ మీకు తెలుస్తుంది వాయిస్ బాగుందా లేదా అని చెప్పి నేను చిన్న ట్రాక్ లాగా ఏం పాడని కూడా గుర్తులేదు ఏదో పాట శాంపుల్ ఏదో పాడి పంపిస్తే ఆయన వెంటనే కాల్ చేసి లేదు లేదు ఈ అమ్మాయికి ఉంది దేర్ ఇస్ సమ్ స్పార్క్ రమ్మను ఈ అమ్మాయిని చదువు జాయిన్ అవ్వను ప్యారలల్గా కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వను వెల్ అండ్ గుడ్ కాలేజ్ నడుస్తుంది చదువు నడుస్తుంది కెరీర్ నడుస్తుంది ఒక పక్క తనకి నచ్చలేదు అనుకో వెనక్కి వెళ్ళిపోమను బట్ షీ షుడ్ గివ్ అ షోర్ షాట్ నాకైతే అలా అనిపిస్తుందని అంకుల్ గేవ్ దట్ మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చాక అంకుల్ సునీల్ కశ్యప్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒక డివోషనల్ సాంగ్ పాటిచ్చారు దుర్గమాత మీద మాయ మహిమ భాసిని అని సిరశ్రీ గారు రాసిన పాట అది ప్రైవేట్ సాంగ్ అది పాట పాడిచ్చి ఆయన ఒక వీడియో షూట్ కూడా చేయించారు ఈ పాట తీసుకెళ్లి ఎవరి దగ్గరికైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మై జాబ్ ఇస్ టు గివ్ యూ ద స్టార్ట్ అక్కడ నుంచి నువ్వు నువ్వు యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి నేను పంపిస్తాను నచ్చితే ఇప్పుడు ఎంత పర్స్యూ చేసినా వాళ్ళకి నచ్చకపోతే పిలవరు ఎవరైనా సరే సో అవును అను అంటే తప్ప నచ్చితే కానీ పిలవరు సో నేను అలా అలా అక్కడి నుంచి కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది వాయిస్ బాగుంది వాయిస్ బాగుంది వాయిస్ బాగుందని అలా 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 టచ్ అయ్యి తమన్ గారికి మిక్కి జేమియార్ గారికి అలా అలా వాయిస్ వెళ్ళడం జరిగింది అండ్ దట్ ఈస్ హౌ మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇస్ వన్ ఏమంటారు మెంటోర్ ఫర్ మీ యా అంతే ఫస్ట్ కోరస్సా లేదంటే ట్రాకా కోరస్ నేను ఫస్ట్ పాడిన సాంగ్ అది దెన్ కోరస్ నేను అసలు నాకు తమన్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది జూనియర్ ఎన్టీ గారు మూవీ వచ్చింది అందులో ఐ సాంగ్ కోరస్ విత్ ట్వంటీ పీపుల్ ట్వంటీ పీపుల్లో కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది ఒక్కసారి వాయిస్ టెస్ట్ చేద్దాము అమ్మాయి వాయిస్ బాగుం బాగుంటే బాగుంటుంది లేదంటే లేదు టెస్ట్ అయితే చేయాలి కదా ఇరవై మంది ఉన్నారు అక్కడ కొత్త అమ్మాయి వచ్చింది కదా టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పి పైకి తీసుకెళ్ళి గబగబ పాడిచ్చేసారు ఏదో పాట నాకు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు నాకు ఒక పక్క టెన్షన్ ఇది పాట కోరస్ ఆట నాకేం అది తెలియట్లేదు పాడిచ్చేసారు టక్క 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 మళ్ళీ లైన్స్ పాడిచ్చేసారు అరగంటలో పాట అయిపోయింది కిందకి పంపించేశారు కృష్ణన్న వాయిస్ టెస్టింగ్ కమ్మా అన్నారు ఓకే సరే అని చెప్పి వచ్చేసాను ఆ పాట గురించి మర్చిపోయాను దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ డూ నేను ఒక పాట పాడానంటే స్టూడియో అడుగు నుంచి బయట పెట్టిన వెంటనే మర్చిపోతాను ఆ పాటని ట్యూన్ లిరిక్స్ అన్నీ మర్చిపోతాయి ఎందుకంటే మనది కాకుండా పోతే ఆ బాధ ఉండకూడదని ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు పాడారనుకోండి అబ్బా అనిపిస్తుంది సో నేను మర్చిపోతాను ఆ పాట గురించి దట్ ఈస్ వన్ హ్యాబిట్ ఐ హ్యావ్ మర్చిపోయిన దాని గురించి ఒక టూ టూ త్రీ వీక్స్ పోయాక శ్రీకృష్ణ అన్న కాల్ చేశారు శ్రీకృష్ణ అన్న ఓకల్ సూపర్వైజర్ ఆఫ్ తమన్ సార్ నేను కాల్ చేసి అప్పుడు నువ్వు ఒక పాట పాడావు కదా అది ఫైనల్ అయింది కవచం అనే సినిమాలో అది రిలీజ్ అవుతోంది సినిమా అంటే నేను ఏం జరిగింది నాకు అసలు నో ఐడియా రిలీజ్ అవుతుంది ఆడియో లాంచ్ నెక్స్ట్ వీక్ రావాల్సి వస్తుంది ఆడియో లాంచ్కి అంటే నేను ఇంకా షాక్ షేక్ అయ్యాను బికాస్ దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఆడియో లాంచ్ అంతకు ముందు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఆడియో లాంచ్కి అండ్ దట్ అప్పటి నుంచి నాకు ఏమంటారు దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ బట్ ఇప్పటికీ కూడా నేను వెళ్ళి కోరస్ పాడతా తమన్ గారికి కోరస్ పాడతా కో నాకు ఇంకా ట్రాక్ సింగింగ్ కంటే కోరస్ సింగింగ్ ఇష్టం నలుగురితో కలిసి ఉంటాం కాబట్టి చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా గీతాక్క వచ్చి మాతో పాటు కోరస్ పాడుతుంది బికాస్ ఇట్ టీచర్స్ అస్ అలాట్ పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ అందరూ కోరస్ పాడతారు అవును యా మార్చారు అదే అందులో నీ హృదయం అనే ఒక పాట పాడాను ఐ సాంగ్ దట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ బట్ ఇట్ గాడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎండ్ నీ హృదయమా నీ హృదయం తో నా హృదయం కలుసుకోని ఈ సమయం మధుహలలు తేలిపోని చీకూరే తొడిగే ఈ ఆసలు చాలా 
इज माई फर्स्ट सॉन्ग सुनील कश्यप का म्यूजिक सुनील कश्यप ఒక టిపికల్ కంపోజర్ అయిన బాగుంటాయండి పాటలు చాలా అవును ఎప్పుడు గుర్తింపు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను నీ వరకు అంటే కొన్ని సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి రీచ్ ఉంటుంది ఉండదు అది మూవీ ప్రమోషన్ కావచ్చు లేకపోతే మూవీ ఉండే క్యాస్టింగ్ కావచ్చు రకరకాల కారణాలు కానీ ఈ పాటతో నాకు కాస్త గుర్తింపు వచ్చిందని ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యింది చిన్న చిన్న వాటికి కూడా చాలా సాటిస్ఫై అయిపోతా బికాస్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ నా డ్రీమ్ కదా ఇప్పుడు నాకు సిల్వర్ స్క్రీన్లో వినిపించడం గుర్తింపు అంటే పబ్లిక్ గుర్తింపు రావడం నాకు మేబీ మెల్లమెల్లగా అనే ఒక పాట పాడాను మెల్లమెల్లగా దట్ ఈస్ అ డూట్ విత్ సిత్ శ్రీరామ్ ఏబిసిడి అనే సినిమాకి ఆ పాట ద్వారా గుర్తింపు వచ్చింది బట్ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది నాకు నాకు చిన్న చిన్న వాటిలో కూడా నేను మిస్టర్ మజ్నూ అనే సినిమాకి ఆర్ఆర్ పాడాను చెన్నైకి వెళ్ళి కోరస్ పాడాను అందులో ఆర్ఆర్ బిట్లు సినిమాకి వెళ్ళి ఆర్ఆర్ బిట్లు వెనకాతల సోలో బిట్లు ఆలాపలు వినిపిస్తుంటే అబ్బా నాగంతే 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 అని చెప్పుకున్నా దట్ ఈస్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఎవర్ వాయిస్ ఐ హర్డ్ ఆన్ స్క్రీన్ బిఫోర్ కవచం రిలీజ్ అవ్వక ముందరే అది వినడం జరిగింది అది స్క్రీన్లో సో నాకు అప్పుడు వావ్ అనిపించింది మిస్టర్ మజ్నూది అండ్ దెన్ రేడియోలో నీ హృదయం వినిపించింది నాకు రేడియోలో నా వాయిస్ వినిపించడం స్క్రీ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద వాయిస్ వినిపించడం టీవీలో జమ్నీ మ్యూజిక్లో నా పాట రావడం ఇలాంటివన్నీ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తాయి ఎందుకో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరిగి పెరిగాను కాబట్టి నాకు అవి కూడా చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తాయి సో గుర్తింపు అనేది పక్కన పెట్టినా నాకు నా పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ బట్ మెల్లమెల్లగా ద్వారా అదితి అనేది పేరు స్ప్రెడ్ అయింది యా దానికి సిద్ శ్రీరామ్ ఏమన్నా సిద్ శ్రీరామ నాకు యాక్చువల్లీ ఆ ట్రాక్ పాడి పంపించాక ఈ అమ్మాయి వాయిస్ ఎవరిది అని అడిగారట ఇలా అదితి అని ఒక అమ్మాయి కొత్త సింగర్ అంటే లేదు ఈ అమ్మాయి వాయిస్ చాలా బాగుంది అని చెప్పారట దెన్ మీ మెట్ అట్ ది ఆడియో లాంచ్ మెల్లమెల్లగా సాంగ్కి దానికి సెపరేట్ ఆడియో లాంచ్ పెట్టారు మేమిద్దరం కలిసి పాడాం ఆ పాట ఆన్ స్టేజ్ అప్పుడు చెప్పాడు యువర్ వాయిస్ ఈజ్ వెరీ నైస్ యూ హ్యావ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అని నేను సిద్ శ్రీరామ్ ఫ్యాన్ ఎప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నా చిన్నప్పుడు నాకు పద్నాలుగు ఏళ్ళ అప్పుడు అప్పటి నుంచి నేను కడలి అనే సినిమాలో ఆయన పాట విని ఐ థాట్ హిస్ వాయిస్ ఇస్ ఫెంటాబులస్ అప్పటి నుంచి నేను ఫ్యాన్ సిద్ శ్రీరామ్కి సో ఆయనతో పాటు డ్యూట్ అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ యా చాలామంది ఇప్పుడు సంగీత దర్శకులు ఒకరు తమన్ను తర్వాత డిఎస్పీ గారు పాడాలి డిఎస్పీ గారు తమన్కి అయితే రెగ్యులర్గా కొంచెం పాడతారు తర్వాత అప్ కమింగ్ చేసిన వాళ్ళందరితో పాడతాం అసలు ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్టైల్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతా ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకు వెల్ నో వన్ ఇప్పటి వరకు నేను వెళ్ళిన వాళ్ళ ఎవరి దగ్గర అయినా పాడిన మీ మీ మిమ్మల్ని ఇంక్లూడ్ చేసినా కూడా నో వన్ ఎవర్ గేమ్ మీ అ టఫ్ టైం నాకు ఎప్పుడు ఎవరు ప్రెషర్ పెట్టేసి ఇలా పాడకపోతే కొట్టేస్తాం తిట్టేస్తాం అన్ అన్నంత ఇదైతే ఎవరు పెట్టలేదు అంత రాదు దే గేవ్ మీ మై ఫ్రీడమ్ ఎవరైనా సరే తమన్ గారు కూడా కొద్ది గొప్ప ట్యూన్ కరెక్ట్గా పాడాలి తప్ప ఆయన ఎప్పుడు తిట్టడం ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు చేయలేదు ఆయన అండ్ హీ ఈజ్ వెరీ లీనియంట్ విత్ దట్ చాలా ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా మేబీ నా మా లక్ ఏమో ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా చుట్టూ ఉన్న సింగర్స్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ మీ అండ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ సో నాకు మంచిగానే అనిపిస్తుంది అందరి దగ్గర యా ఫలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లో డైరెక్షన్లో పాడాలి అని అని అట్లా ఏమైనా ఉందా అంటే ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ దాంట్లో నేను ఒక సాంగ్ ఒక్క సాంగ్ అయినా పాడాను నా లైఫ్ స్పాన్లో అలా అనుకుంటే అందరి దగ్గర పాడాలనిపిస్తుంది అది ఉంటుంది సింగర్ అయిన తర్వాత అందరి దగ్గర పాడాలి పాడాల్సిందే అదే లైఫ్ కొరకు ఎట్లాగో అది ఇంట్రెస్ట్ వేరు కానీ ఒక పర్టికులర్ అంటూ అంటే మనం మన మీద ఇంపాక్ట్ చూపించటం ఆ మ్యూజిక్ పరంగా కానీ సినిమా మ్యూజిక్ పరంగా ఇట్లా ఉంటాయి అటువంటి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర కంపల్సరీ నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఒక్క పాట అయినా పాడాలి అని అంటే రెహమాన్ గారు ఏ రెహమాన్ గారు ఇఫ్ నాట్ ఇలేరాజా గారు నాకు ఇలేరాజా గారు చాలా ఇంపాక్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే నేను ఏ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినా ఏ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్కి వెళ్ళినా ఆయన పాటలు నేర్చుకుంటూనే నేను వచ్చింది నా దగ్గర ఇంపాక్ట్ వాజ్ రెహమాన్ సార్ ఎందుకంటే నేను టూ థౌజండ్ ఐ వాజ్ బాన్ అండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కిడ్నీ నేను టూ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఏదైతే ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో మా మమ్మీ డాడీ చాలా ఏమంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన మ్యూజిక్ రోజా బాంబే సఖీ ఇవన్నీ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిన మ్యూజిక్ అండ్ ఇప్పటికే ఆ పాటలు పాడతాను నేను ఆ స్పాన
రాహుల్లో ఒక పాట అది వచ్చింది అది కొంచెం మంచి అంటే రీచ్ వచ్చింది సినిమా ఒక మీడియం బడ్జెట్ ఇట్లా ఉన్నా కూడా దాని ఆడియో పరంగా బాగా వెళ్ళాను ఆ పాట పాడినప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యో ఆ పాట ఒకసారి పాడు రాహు అనే సినిమా యాక్చువల్లీ నాకు ఎందుకంటే ఈ పాట దానికి నాకు సంబంధం ఉంది అందుకు చెప్తా అవునా ఓకే ఓకే ఆ పాట నేను ప్రవీణ్ లక్రాజ్ గారి దగ్గర పాడాను ప్రవీణ్ లక్రాజ్ గారు హైదరాబాద్లో ఉండరు హీ స్టేజ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ మేము ఉండే స్టేట్లో ఉంటాం అప్పుడు నేను ఆయనకి న్యూ జెర్సీలో ఉండే సింగర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు ట్రాక్లు పాడిచ్చి ఇండియాకి పంపించడానికి ఇక్కడ సింగర్ల చేత పాడించడానికి ట్రాక్ పాడి పంపించాలి అక్కడ సింగర్స్ ఎవరు ఉండరు నేను ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు లోకల్ సింగర్స్ ఉన్నాము ఆయన పిలిపించి ట్యూన్ అమ్మా అన్నారు ట్యూన్ అని చెప్పి పాడిచ్చేసారు ఎప్పుడు పాడాను నేను ఆ పాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎండ్లో పాడాను టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో ఆ పాట నేను క్షణమాని ఆయన బేస్మెంట్లో ప్రవీణ్ లక్రాజ్ గారి ఇల్లు బేస్మెంట్ ఉండేది అక్కడ ఆయన చిన్న సెటప్ ఉండేది వెళ్ళి పాడేశాను ఆయన అంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే రన్ రాజా రన్ ఇవన్నీ తీసారని కూడా నాకు తెలియదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని తెలుసు వెళ్ళి పాడుతున్నానని తెలుసు ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ పాడేశాను ఇక్కడికి వచ్చేసాను దెన్ హీ కాంటాక్ట్ ఇట్ మీ సడన్లీ ఇన్ సెడ్ ఇట్ నువ్వు అప్పుడు పాడేవదమ్మా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పాట రిలీజ్ అవుతుందంటే నేను ఏ పాట మీకు చాలా ట్రాకులు పాడా నేను ఏ పాట ఎప్పుడు ఏంటి అని అంటే అనురా కుల్కర్తో డ్యువెట్ రాహు అనే సినిమాకి పాట మళ్ళీ రీరికార్డ్ చేద్దాం సార్ అని అడిగా లేదా అదే ఉంచేస్తాను అప్పుడు పాడిన బేస్మెంట్లో పాడిన ట్రాక్ వద్దు సార్ నేను రీరికార్డ్ చేస్తారు నేను నేను వేర్ కీపింగ్ దట్ వాళ్ళకి అదే నచ్చింది అదే ఉంచేస్తున్నా మేమంటే ఐ వాస్ అస్టానిష్ అండ్ ఆ పాట అలాగే రిలీజ్ అయిపోయింది సో ఆ పాట పాడు కళ్ళ ముందు నిన్ను చూడగానే గతమంతా కదిలినదే ఎద మాటే ఎడబాటైతే మనసంతా మరిగినదే క్షణమా క్షణమా నువ్వు కోరుకున్న వరమదిగో క్షణమా క్షణమా నువ్వు కోరుకున్న తీరం ఇంకా చేరకుండా వెళ్ళమాకే ఓ వెళ్ళమాకే ఈ పాటకి నాకు సంబంధం ఏంటంటే యాక్చువల్లీ అమృత రామ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కంపోజింగ్ అయిపోయి సాంగ్స్ అన్ని అయిపోయాయి యాక్చువల్లీ రికార్డింగ్ కూడా చేసేస్తాం మధుర ఆడియో ద్వారా రిలీజ్ అప్పుడు శ్రీధర్ గారితో మాట్లాడడానికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీస్లో వినిపించారు ఇట్లాగా ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది పాటలు పాడుతుంది ఒకసారి విని చెప్పమా ఒకసారి విని మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది మనసు అంటే అప్పుడు ఈ పాట నాకు వినిపించారు వినిపించిన తర్వాత విన్నాను నాకు నచ్చి అప్పుడు నేను ఆయన ఇలా ఒక సాంగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ అమృత రామంలోనే ఆల్రెడీ ఫైనల్గా ఒక సింగర్తో పాడి చేసాము కానీ నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు మార్చేద్దాం అనుకుంటున్నా అని చెప్తే ఓకే అని చెప్పి అప్పుడు మీ డాడ్ నెంబర్ ఇస్తే ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే తర్వాత నీ నెంబర్ ఇస్తే అప్పుడు నీకు ఓ మై గాడ్ నాకు ఇది తెలీదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం వింటున్నా నేను కూడా ఈ పాట వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సో ఇప్పుడు ఆ పాట నేను చేసిన పాట తొల కరి చినుకుల నన్ను తడిపేసిన మనసున నిండెనే నీ పైన ప్రేమ తెలియని భావమా అలజడి భావ్యమా తొలి అనురాగమా పేయ హంగమా అరమరి కల మెరుపుల మరకలు చాలింకా చలివల పుల పిలుపులు విను ఇక కోరింకా పద పదమని హృదయము తరిమెను నీవంకా చిరు నగముల వెలుగుల తరగల నిలవంకా సరసకు వచ్చా నీల సరసము తెచ్చా నీల సర్వము నీకింకా ఇచ్చేస్తున్నా తొలకరి చినుకుల నన్ను తడిపేసిన మనసున నిండెనే నీ పైన ప్రేమ తెలియని భావమా అలచడి భావ్యమా తొలి అనురాగమా పేహంగమా బ్యూటిఫుల్ కంపోజిషన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ నేను చాలా తక్కువ సోలో సాంగ్స్ పాడింది నాకు నాకు తెలిసిన ఫస్ట్ సోలో సాంగ్ అనుకుంటాను ఎస్ ఫస్ట్ సోలో సాంగ్ 